ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ഓരോ കമ്മിറ്റികളും എത്രയോ കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓരോ കമ്മിറ്റിയും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അത്രയും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് പുറമെ പുറത്തുള്ള നാട്ടുകാർ ഈ അത്ഭുതം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു അവർ പോലും ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ട്രാഫിക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും മത രാ രാഷ്ട്രീയവും മതം ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ എല്ലാം താല്പര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വലിയൊരു കാര്യം അങ്ങനെ അതിരുദ്ര മഹായത്വം നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഒരാളും മഹാഭാഗ്യവന്മാരാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്ര മൈതാനം ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഏതോ ഒരു വലിയൊരു ലോകത്ത് എത്തി എത്തിയ പോലെയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും അതിരുദ്ര മഹായത്വം വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശപ്പും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ രുദ്ര അതിരുദ്ര മഹായത്വത്തിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് മഹാരുദ്രങ്ങളാണ് ആ മഹാരുദ്രങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏകാദശ രുദ്രങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് പത്താമത്തെ മഹാരുദ്രമാണ് ഇവിടെ നടന്ന് സമാപിച്ചത് ഇതും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ മഹാരുദ്ര യജ്ഞ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സമിതി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമിതിയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ള പ്രവർത്തകർ അതായത് ഒരു കർമ്മ നിഷ്കർമ്മമായിട്ട് ഫലയച്ചില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മഹാരുദ്രമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൽ ഓരോ ഒരാളുടെ മനസ്സിലും ആ ശ്രീധരാട്ടൻ്റെ സ്മരണ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ആരും നിർബന്ധിച്ചിരുന്നല്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട വലിയൊരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെന്നുള്ള അറിയാതെ ഇവിടെ ഓരോരാർക്കും പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാലും ഓരോ ഒരാളും സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി ഭഗവാൻ്റെ ആ പിന്നെ അഭിഷേകം ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോയി വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു പോയത് ഏതായാലും ഈ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറ്റ മാറ്റിയതിൽ നമ്മളുടെ യജ്ഞാചാര്യൻ പിന്നെ കിരീടൻ രാമനമ്പൂതിരിയോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏതായാലും ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷം പതിനൊന്നാമത്തെ മഹാരുദ്രയത്തിലാണ് അതും ഭംഗിയായി വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാവാൻ അതിന് ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടാവണം ഭഗവാന് എന്ന് മാത്രം
ശംഭോ മഹാദേവ ശരണം ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ്ഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മിൻ സദാശിവം ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ